ওয়েলকাম ফ্রেন্ডস বন্ধুরা পিএসসি ক্লাসিপ এক্সাম টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থ্রিকে টার্গেট করে আমরা শেষ পঁয়তাল্লিশ দিনের যে রিভিশন সিরিজ শুরু করেছি সেই সিরিজে আমরা প্র্যাকটিস সেট বারো নিয়ে আজকে আলোচনা করব অর্থাৎ আমরা এর আগে আরও এগারোটি প্র্যাকটিস সেট শেষ মুহূর্তের জন্য আলোচনা করেছি এছাড়া পূর্ববর্তী আমরা আরও অনেকগুলো সেট আলোচনা করেছিলাম এই পরীক্ষার জন্য তাই প্রত্যেককে যারা ক্লাস ক্লিপের জন্য সিরিয়াসলি প্রিপারেশান নিচ্ছেন তারা অবশ্যই ভিডিওটি স্কিপ না করে পুরোটি দেখুন এবং যদি মনে হয় যে এই প্রশ্নগুলো সত্যি আপনাদের কাজে লাগছে এই ধরনের প্রশ্নই আসবে তাহলে আমাদের চ্যানেলে আপলোড করা আগের ভিডিওগুলো অবশ্যই দেখে নেবেন তাই প্রত্যেককে প্রথমেই আমাদের এডুকেশান চ্যানেল সথ বিষয় এডুকেশানে ওয়েলকাম জানাচ্ছি এবং রিকোয়েস্ট করে রাখছি চাকরি সংক্রান্ত এই ধরনের ভিডিও পেতে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এরপর আজকে আমরা আসবো জি কে প্র্যাকটিস সেট টুয়েলভে আমাদের সেটের প্রথম প্রশ্ন কে ব্যানারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করেন অপশন এ লালা রাজপথ রায় অপশন বি ভগিনী নিবেদিতা অপশন সি মদনমোহন মালব্য অ্যান্ড ডি গোপাল কৃষ্ণ গোখলে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বিশ্ববিদ্যালয় হলো ব্যানারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় মনে রাখতে হবে আমরা এর আগে হিস্ট্রি ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম উনিশশো সালে বঙ্গভঙ্গ এবং স্বদেশী আন্দোলনের সময় ভারতীয়রা জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে সেই সময় ভারতে নিজেদের তৈরি জিনিস ব্যবহার বা বিদেশি জিনিস বয়কট করার একটা যে প্রচার আসছিল ঠিক সেই জায়গা থেকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হতে লাগলো সেই সময় উনিশশো সালে প্রথমবারের জন্য একজন ভারতীয় উদ্যোগে প্রথম একটা বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হলো যেটা হলো ব্যানারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় খুব ইম্পর্টেন্ট এই জন্য এবং এই ব্যানারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করেছিলেন অপশন সি মদনমোহন মালব্যজি অর্থাৎ মদনমোহন মালব্য উনিশশো সালে ব্যানারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করেন নেক্সট আমরা পরবর্তী প্রশ্ন দেখব কোন খেলার সঙ্গে আগা খান কাপ জড়িত খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন এই ধরনের ট্রফি রিলেটেড প্রশ্ন জি কে প্রশ্ন হিসেবে আসবেই কারণ বিগত বিভিন্ন পরীক্ষায় দেখা গেছে এই আগা খান কাপটা থেকেই প্রশ্ন এসেছে তাহলে আগা খান কাপ কিসের সঙ্গে জড়িত অপশন এ হকি অপশন বি ফুটবল অপশন সি ক্রিকেট অ্যান্ড ডি টেবিল টেনিস প্রত্যেককে যদি আপনারা পারেন চেষ্টা করবেন এবং কতগুলো পারছেন সেটা অবশ্যই আপনাদের খাতায় লিখে রাখবেন তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন আপনার প্রিপারেশান লেভেলটা কত হয়েছে অবশ্যই চেষ্টা করবেন তাহলে আগা খান কাপ এটা জড়িত আমরা জানি হকির সঙ্গে অর্থাৎ হকির একটা টুর্নামেন্টের নাম হলো আগা খান কাপ নেক্সট আমরা আসবো পরবর্তী প্রশ্ন তিন নম্বর প্রশ্ন টিপু সুলতানের চূড়ান্ত পরাজয় কার কাছে হয় অপশন এ লর্ড কর্নওয়ালিস অপশন বি লর্ড ওয়েলেসলি অপশন সি ওয়ার এন হেস্টিংস অ্যান্ড লি লর্ড বেন্টিং খুব গুরুত্বপূর্ণ একজন হলেন টিপু সুলতান আমরা জানি মাইসো রাজ্যের ক্ষেত্রে প্রথমে ছিলেন হায়দার আলি ঠিক তার পরে এলেন টিপু সুলতান এই টিপু সুলতান কিন্তু তার ছেলেকে কলকাতায় পাঠিয়েছিলেন এখান থেকেও বিভিন্ন পরীক্ষায় প্রশ্ন আসছে যে টিপু সুলতান তার ছেলেকে কোথায় পাঠিয়েছিলেন যাই হোক এই টিপু সুলতান কার কাছে চূড়ান্ত পরাজয় ঘটাতে হেরে যায় এবং মারা যান মনে রাখতে হবে চতুর্থ অ্যাংলো মাইসোর ওয়ার যখন হলো ফোর্থ অ্যাংলো মাইসোর ওয়ার যখন হলো সেই সময় কিন্তু ছিলেন ব্রিটিশদের পক্ষে লর্ড ওয়েলেসলি এবং টিপু সুলতান এই যুদ্ধে হারা হেরে যান অর্থাৎ ফোর্থ অ্যাংলো মহীশুর যুদ্ধে টিপু সুলতান লর্ড ওয়েলেসলির কাছে চূড়ান্তভাবে পরাজয় ঘটে অর্থাৎ রাইট অ্যান্সার হবে অপশন বি লর্ড ওয়েলেসলি এই যুদ্ধের নাম ইম্পর্টেন্ট এই কারণেই এখান থেকেও প্রশ্ন আসে যে কোন যুদ্ধে টিপু সুলতানের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে তখন হবে ফোর্থ অ্যাংলো মাইসোর ওয়ার নেক্সট আমরা দেখব পরবর্তী প্রশ্ন এবং আজকের সেটের চার নম্বর প্রশ্ন ভারত প্রথম কত সালে অলিম্পিক হকিতে স্বর্ণ পদক লাভ করে স্ট্যাটিক জিকের এই ধরনের কোশ্চেন আপনাকে প্র্যাকটিস করতেই হবে কারণ হকি বা অলিম্পিক এই বিষয়টা ইম্পর্টেন্ট এবং অলিম্পিক যেহেতু হয়ে গেল জিকের এই কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের ক্ষেত্রেও এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট হয়ে গেছে এই বছরের জন্য ক্লাসশিপের জন্য অবশ্যই অলিম্পিকটা ভালো করে দেখবেন যাই হোক ভারত প্রথমবারের জন্য অলিম্পিক হকিতে স্বর্ণ পদক লাভ করে কবে অপশন এ নাইনটিন অপশন বি নাইনটিন অপশন সি নাইনটিন অ্যান্ড ডি হকিতে ভারত যে স্বর্ণ পদক পেল অলিম্পিকে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট জায়গা প্রত্যেকে চেষ্টা করবেন পারলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন তাহলে 
ভারত অলিম্পিক হকিতে স্বর্ণ পদক লাভ করে উনিশশো সালে প্রথমবারের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট এই জায়গাটা এবং উনিশশো থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত ভারত টানা ছবার হকিতে স্বর্ণ পদক পেয়েছিল এটা ইম্পর্টেন্ট মধ্যখানে আমরা জানি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য এই অলিম্পিক কিছুদিন বন্ধ ছিল যাই হোক যতবার অলিম্পিক হয়েছিল এর মধ্যে ছবার হয়েছিল ছবারই কিন্তু হকিতে স্বর্ণ পদক পেল ভারত এটা কিভাবে মনে রাখবেন উনিশশো থেকে উনিশশো এটা মনে রাখার ফ্রিক্স হচ্ছে আটাশ ইন্টু টু উনিশশো অর্থাৎ আটাশে ডবল হচ্ছে ছাপান্ন অর্থাৎ আটাশ থেকে ছাপান্ন ভারত ছবার পেল ছয়টা কি করে মনে রাখবেন ছাপান্ন ছয় এটা থেকে ছয় এভাবে খাতায় যে কোনো পড়াশোনা যখন করবেন আমাদের দরকার হচ্ছে যাহোকভাবে মনে রেখে সেটা পরীক্ষার সময় লিখে আসা অর্থাৎ উত্তরটা সঠিক করে চাকরি পাওয়া সেক্ষেত্রে আপনাকে যে কোনোভাবে মনে রাখতে হবে তাই এটা একটা ট্রিক্স এইভাবে মনে রাখবেন আটাশ তার ডবল ছাপান্ন অর্থাৎ আটাশ থেকে ছাপান্ন এই সালের মধ্যে ভারত ছবার গোল্ড মেডেল পেল ছয়টা মনে রাখবেন এই ছাপান্ন শেষে ছয় আছে নেক্সট আমরা দেখব পরবর্তী প্রশ্ন পাঁচ নম্বর প্রশ্ন অপারেশান ফ্লাড কিসের সাথে যুক্ত অপশন এ বন্যা নিয়ন্ত্রণ অপশন বি দুধ উৎপাদন অপশন সি খনিজ তেল উৎপাদন অ্যান্ড ডি কোনোটি নয় অপারেশান ফ্লাড খুব ইম্পর্টেন্ট উনিশশো সত্তর দশকে এই অপারেশান ফ্লাডটা ঘটে গিয়েছিল এবং এই ফ্লাডের কথা শুনেই যারা জানেন না তাদের প্রথমেই মনে হবে এটা বন্যা নিয়ন্ত্রণ একটা ব্যাপার কিন্তু না অপারেশান ফ্লাড হচ্ছে দুধ উৎপাদন মিল্ক প্রোডাকশান রিলেটেড যে বিষয় সেটা হচ্ছে অপারেশান ফ্লাড অর্থাৎ অপারেশান ফ্লাড যুক্ত দুধ উৎপাদনের সঙ্গে অপশন বি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার ছয় এটা খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন আপনি দেখতেই পাচ্ছেন প্রশ্নটি হলো প্রথম ভারতীয় কোন মহিলা ক্রিকেটার দ্বি শত রান করেন খুব ইম্পর্টেন্ট অর্থাৎ মহিলা ক্রিকেটার হিসাবে কে ডাবল সেঞ্চুরি করেছিলেন প্রথমবারের জন্য অপশন এ মিতালি রাজ অপশন বি শেফালি ভার্মা অপশন সি রিচা ঘোষ অ্যান্ড ডি স্মৃতি মানধানা এ প্রশ্নটা ইম্পর্টেন্ট এই কারণে কারণ রিসেন্ট অগাস্ট মাসে ভারতীয় একজন ওমেন ক্রিকেটার যিনি দ্রুততম ডাবল সেঞ্চুরি করলেন অর্থাৎ শেফালি ভার্মা এখানে যে নামটি রয়েছে তিনি দ্রুততম ডাবল সেঞ্চুরি করলেন তাহলে অবশ্যই মধ্যে মাথায় একটা বিষয় এসে গেল তাহলে প্রথমবারের জন্য কোন মহিলা ক্রিকেটার দ্বিশত রান করেছিলেন মনে রাখতে হবে যে শেফালি ভার্মা সব থেকে দ্রুততম ডাবল সেঞ্চুরি করলেন রিসেন্ট যেহেতু এইটা নিউজই এলো ফলে এর জিকেটাও ইম্পর্টেন্ট আর স্মৃতি মানধানা এখানে একজন নাম রয়েছে এই স্মৃতি মানধানা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছেন ইনি পরপর দুটি ম্যাচে সেঞ্চুরি করেছেন এটা থেকে প্রশ্ন আছে মহিলা ক্রিকেটার হিসেবে ভারতীয় আর হারমানপ্রীত কৌর যিনি বর্তমানে ভারতবর্ষের ভারতের ওমেন টিমের ক্যাপ্টেন তিনি টি টোয়েন্টিতে প্রথম সেঞ্চুরি করেছেন এটা প্রশ্ন আছে টি টোয়েন্টিতে প্রথম কোন মহিলা ক্রিকেটার মানে ভারতীয় হিসাবে তখন হবে হারমানপ্রীত কৌর স্মৃতি মানধানা পরপর দুটি ম্যাচে সেঞ্চুরি করেছেন আর শেফালি ভার্মা দ্রুততম ডাবল সেঞ্চুরি করলেন আর প্রথম ভারতীয় হিসাবে কোন মহিলা ক্রিকেটার দুশো রান করেন রাইট অ্যান্সার অপশনে মিতালি রাজ মিতালি রাজ প্রথমবারের জন্য দুশো রান করেছিলেন আর দ্বিতীয়বার যিনি করলেন তিনি হচ্ছেন শেফালি ভার্মা এবং এটা হলো ফার্স্টেস্ট দ্রুততম ডাবল সেঞ্চুরি নেক্সট আমরা দেখব পরবর্তী প্রশ্ন তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ আহম্মদ সহ আবদালির সঙ্গে কাদের হয় অর্থাৎ আফগানদের সঙ্গে কাদের হয়েছিল অপশন এ মারাঠা অপশন বি হায়দ্রাবাদের নিজাম অপশন সি ব্রিটিশ অ্যান্ড ডি কোনোটি নয় আমরা তো এটা প্রত্যেককেই জানি বারবার পড়েছি সতেরোশো একষট্টি সেই বিখ্যাত তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ যেখানে আফগানদের সঙ্গে অবশ্যই মারাঠাদের যুদ্ধ হয়েছিল এবং এই মারাঠাদের পক্ষে ছিলেন সদাশিব রাও এখান থেকে প্রশ্ন আছে যে মারাঠাদের পক্ষে কে ছিলেন মানে পক্ষে ছিলেন বলতে মারাঠাদের হয়ে যে যুদ্ধ করেছিলেন নেতৃত্ব কে দিয়েছিলেন তখন হবে সদা শিব রাও তিনি মারাঠাদের পক্ষে ছিলেন নেক্সট আমরা দেখব আট নম্বর প্রশ্ন সালাল জলবিদ্যুৎ প্রকল্প কোন নদীর উপর গড়ে উঠেছে খুব ইম্পর্টেন্ট অপশন এ সিন্ধু অপশন বি ঝিলাম অপশন সি রাভি অ্যান্ড ডি চেনাব সালাল জলবিদ্যুৎ প্রকল্পটা খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ এটা একদম ভারতবর্ষের উত্তরে অবস্থিত জম্মু কাশ্মীরে এই জলবিদ্যুৎ প্রকল্পটা আছে এবং এটা তৈরি হয়েছে চেনাব রিভারের উপরে খুব ইম্পর্টেন্ট এটাও কিন্তু প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন সালাল জলবিদ্যুৎ প্রকল্প কোথায় হয়েছে না এটা হবে চেনাব নদীর ওপর 
এটা হচ্ছে সিন্ধুর একটা উপনদী নেক্সট আমরা দেখব পরবর্তী প্রশ্ন ন নম্বর প্রশ্ন এবং একটা কনসেপচুয়াল প্রশ্ন ন নম্বর প্রশ্ন ভারতের স্বাধীনতার সময় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি কে ছিলেন অপশন এ জে বি কৃপালিনী অপশন বি অ্যানি বেসান্ত অপশন সি সরোজিনী নাইডু অ্যান্ডি নেলি সেনগুপ্ত খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ এই জায়গা থেকে একটা প্রশ্ন আসবেই জাতীয় কংগ্রেস থেকে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস খুব ইম্পর্টেন্ট এখানটা থেকে প্রশ্ন আসবেই তাহলে আমাদের যে অপশনগুলো দিয়েছি আমি সেই অপশনগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ আমি বলেছিলাম প্রশ্নগুলো যখন আমি তৈরি করি অপশনগুলো এমন তৈরি করি দেখা যাবে প্রশ্নটা যদি এরকম না আসে অন্যভাবেও আসতে পারে সেক্ষেত্রে অপশন এরকমও থাকতে পারে তাহলে প্রথমে যদি আমরা দেখি অ্যানি বেসান্তের ব্যাপারটা অ্যানি বেসান্ত আমরা জানি উনিশশো সালে জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হন এবং তিনি হলেন প্রথম মহিলা সভাপতি ওমেন কারণ আমরা জানি তার আগেই উনিশশো সালে সেই বিখ্যাত লখনৌ চুক্তি বা লখনৌ প্যাক্ট হয়ে গেছে যেখানে নরমপন্থী এবং চরমপন্থীদের মিলন বা হিন্দু এই মুসলিম লীগ এবং জাতীয় কংগ্রেসের মিলন সেটাও ঘটেছে এটা একটা চুক্তি ঘটেছে জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে সেই ঘটনার জন্য অ্যানি বেসান্ত এবং লালা রাজপথ রায় খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল সেই জন্য পরবর্তী সেশনে অ্যানি বেসান্তকে সভাপতি করে দেওয়া হলো এবং তিনি হলেন জাতীয় কংগ্রেসের ইতিহাসে প্রথম মহিলা সভাপতি ফার্স্ট ওমেন প্রেসিডেন্ট তিনি ফার্স্ট ওমেন প্রেসিডেন্ট নেক্সট আমরা দেখব সরোজিনী নাইডু ইনি ইম্পর্টেন্ট কি ইনি হলেন উনিশশো সালে ইনি যখন সভাপতি হলেন ইনি হলেন প্রথম মহিলা কীরকম মহিলা না ইন্ডিয়ান ওম্যান হিসাবে ফার্স্ট ইন্ডিয়ান ওম্যান হিসাবে জাতীয় কংগ্রেস সভাপতি হলেন সরোজিনী নাইডু ঠিক তার পরে হলেন নেলি সেনগুপ্ত নাইনটিন এবং তিনি হলেন ওম্যান কিন্তু বেঙ্গলি অর্থাৎ বেঙ্গলের একজন বাঙালি হিসাবে কোন একজন মহিলা যিনি সভাপতি হয়েছিলেন প্রথমবারের জন্য তিনি নেলি সেনগুপ্ত উনিশশো তেত্রিশ সালে ঠিক জে বি কৃপালিনী আমরা জানি উনিশশো সালে জেবি কৃপালিনী এই সভাপতি পদ লাভ করেন এবং স্বাধীনতার সময় পর্যন্ত তিনি ছিলেন অর্থাৎ জাতীয় কংগ্রেসের ইতিহাসে স্বাধীনতার সময় তিনি ছিলেন তিনি হচ্ছেন জে বি কৃপালিনী অসন এ ইজ দ্য রাইট আনসার এছাড়া আর কটা ফ্যাক্ট ইম্পর্টেন্ট এই ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে যা স্বাধীনতার পরে স্বাধীনতার পরে কে হলেন স্বাধীনতার পরে প্রথম মহিলা যদি কেউ বলেন তখন হবে অবশ্যই ভারতবর্ষের প্রথম ফিমেল প্রাইম মিনিস্টার ইন্দিরা গান্ধী তিনি ছিলেন প্রথম ওম্যান সভাপতি স্বাধীনতার পর আর একটা বিষয় এখান থেকে প্রশ্ন আসে এই যে আমি বললাম উনিশশো সালে জে বি কৃপালিনী হলেন ঠিক তার আগে উনিশশো সালের পর থেকে এই সময় কিন্তু জাতীয় কংগ্রেসের কোনো সেশন হয়নি এবং সেই সময় সভাপতি ছিলেন আবুল কালাম আজাদ আবুল কালাম আজাদ সেই জন্য একটা প্রশ্ন আসে সব থেকে বেশি দিন কে ছিলেন তখন হবে আবুল কালাম আজাদ তিনি বেশি দিন ধরেছিলেন যেহেতু ওই সময় কোনো সেশন হয়নি বিভিন্ন দ্বিতীয় বিশ্ব চলছিল ভারত ছাড়া আন্দোলন বা ভারতের যে স্বাধীনতার যে পটভূমিকা সেই সময় আমরা জানি সিমলা কনফারেন্স ওয়াভেল প্ল্যান এই সমস্ত ঘটছিল সে সমস্ত কারণে কোনো সেশন হয়নি এবং এই সময় এই ক এই বিভিন্ন বছরে ছিলেন আবুল কালাম আজাদ তাই সব থেকে বেশি দিন যদি কেউ ছিলেন এই প্রশ্নটা আসে তখন হবে আবুল কালাম আজাদ নেক্সট আমরা দেখব দশ নম্বর প্রশ্ন ভারতের কোন রাজ্যে প্রথম অকংগ্রেসি দল ক্ষমতায় আসে অর্থাৎ আমরা জানি যে যখন ভারত স্বাধীনতা লাভ করে সেই সময় কংগ্রেস যে দলটি ছিল ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস তার প্রাধান্যই বেশি ছিল এবং সেই জন্য ভারতের কেন্দ্রে এবং বিভিন্ন রাজ্যে কংগ্রেসের সরকারই বেশি ছিল সমস্ত জায়গায় প্রথমবারের জন্য অকংগ্রেসি দল কোথায় আসে অপশন এ উত্তরপ্রদেশ অপশন বি কেরালা অপশন সি মহারাষ্ট্র অ্যান্ডি রাজস্থান প্রথম অকংগ্রেসি দল যদি রাজ্যের কথা বলে তখন হবে কেরল কেরলে প্রথমবারের জন্য সিপিআই এই ক্ষমতা এসেছিল উনিশশো সালে এবং এটা যিনি ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তিনি হলেন ই এম নামবুড়িপাদ আর যদি রাজ্যের কথা বলে মানে দেশের কথা বলে যে প্রথম কোন সালে বা কোন প্রধানমন্ত্রীর আমলে অকংগ্রেসি দল ক্ষমতায় আসে তখন হবে সেই বিখ্যাত আমরা জানি উনিশশো সাল এবং সেই সময় যিনি সরকার গঠন করেছিলেন জনতা দল জনতা দল ছাড়া আরও দল ছিল মানে জনতা দল হয়ে যিনি ছিলেন তিনি হচ্ছেন মুরারজি দেশাই মুরারজি দেশাই নেতৃত্বে প্রথমবারের জন্য জনতা দল ক্ষমতায় আসে যদিও সেটা একটা কোয়ালিশন গভর্নমেন্ট ছিল পরবর্তী সময় আমরা জানি আবার যারা 
সঙ্গে দিয়েছিল তারা জোট ছেড়ে দেয় এবং দল সরকার পতন ঘটে যায় যাই হোক তাহলে প্রথমবারের জন্য রাজ্যে বললে উত্তর হবে কেরালা উনিশশো সাতান্ন সিপিআই ইএম নাম্বরিপাত যিনি মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন আর দেশের ক্ষেত্রে বললে উনিশশো আটাত্তর সাল এবং দল বললে হবে জনতা দল আর প্রধানমন্ত্রী কথা বললে হবে মোরারজি দেশাই নেক্সট আমরা দেখব পরবর্তী প্রশ্ন একটা পলিটির প্রশ্ন রাজ্যসভার মেয়াদ কত বছর অপশন এ এগারো বছর অপশন বি ছয় বছর অপশন সি এটি একটি স্থায়ী কক্ষ অ্যান্ড ডি কোনোটিই নয় আমরা জানি যে পার্লামেন্ট যেটা হয় সেখানে দুটো কক্ষ থাকে একটা লোকসভা এবং একটা রাজ্যসভা ঠিক রাজ্যের বিধানসভা যেটা আছে সেখানে দুটো কক্ষ থাকে আমরা জানি একটা হচ্ছে রাজ্যের বিধানসভা একটা রাজ্যের বিধান পরিষদ যদিও এই বিধান পরিষদ বা স্টেট লেজিসলেটিভ কাউন্সিল সব স্টেটে নেই কিছু কিছু স্টেটে আছে কিছু কিছু মানে কয়েকটা ছটা স্টেটে আছে বর্তমানে তা যাই হোক এই সেক্ষেত্রেও রাজ্যের মতো কেন্দ্রেও দুটো কক্ষ থাকে লোকসভা এবং রাজ্যসভা লোকসভা তো আমরা জানি যে প্রতি বছর পাঁচ বছর অন্তর একটা ইলেকশান হয় সেখানে নতুন দল গঠন হয় কিন্তু রাজ্যসভার ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা দেখেছি মাঝে মাঝেই বা প্রতি বছরই আমরা শুনতে পাই রাজ্যসভার ভোট হচ্ছে এ ওকে সাপোর্ট করেছে ও ওকে সাপোর্ট করেছে ফলে এই চারজন রাজ্যসভায় যাচ্ছে এই দলের হয়ে বা এই রাজ্য থেকে কিন্তু রাজ্যসভার কোনো ভোট হয় না আমরা জানি মানে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর বা ছ বছর অন্তর রাজ্যসভা একটা স্থায়ী কক্ষ অর্থাৎ রাজ্যসভার কোনো মেয়াদ নেই রাজ্যসভা হচ্ছে একটা স্থায়ী কক্ষ অপশন সি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার রাজ্যসভা ভেঙে দেওয়া যায় না তাই মনে রাখতে হবে যেটা একটু আগে বললাম রাজ্যের বিধানসভা বিধানসভা বলছি রাজ্য বিধান পরিষদ যেটা স্টেট লেজিসলেটিভ কাউন্সিল সেটা কিন্তু অ্যাবুলিস করে দেওয়া যায় বাতিল করে দেওয়া যায় আবার তৈরি করা যায় যেটা আমাদের জানি পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে উনিশশো উনসত্তর সালে এটা ঘটেছিল এবং পুনরায় বর্তমান সরকার আমরা দেখেছিলাম যে এই বিধান পরিষদ সৃষ্টির একটা চেষ্টা চলছে করছে বা চালাচ্ছে যাই হোক আর কি তাহলে আর এই রাজ্যসভার যারা সদস্য তাহলে তারা কখন পদত্যাগ করেন তারা রিটায়ার করেন ছ বছর পর পাঁচ বছর নয় তারা রিটায়ার করেন ছ বছর পর এটা মনে রাখতে হবে আর ছ বছর পর যার যেমন সময় ছ বছর হয় সেরকম রিটায়ার করে যান তার বদলে অন্য মেম্বার আসে নেক্সট আমরা দেখব পরবর্তী প্রশ্ন নেক্সট বারো নম্বর প্রশ্ন সতীদাহ প্রথা রদ করেন কে অপশন এ রাজা রামমোহন রায় অপশন বি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অপশন সি কেশবচন্দ্র সেন অ্যান্ড ডি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর খুব ইম্পর্টেন্ট কতগুলো প্রথা যেগুলো বাতিল করা হয়েছিল যেটা সমাজের পক্ষে খুব ক্ষতিকারক ছিল সেগুলো হচ্ছে সতীদাহ প্রথা বিধবা বিবাহ তিন আইন যেটা কেশবচন্দ্র সেন করেছিলেন এই ধরনের প্রথাগুলো থেকে প্রশ্ন আসে সেই সময় সেই সময় গভর্নর জেনারেল বা ভাইস রয় কারা ছিলেন সেখান থেকে প্রশ্ন আসে সাল থেকে প্রশ্ন আছে কত সালে ঘটেছিল এবং সব থেকে যেটা বড় ব্যাপার কিছু কিছু পরীক্ষায় যদিও ক্লাসিফে হয়তো আশা করা যায় এটা আসবে না এরকম প্রশ্ন আসতে দেখা গেছে যে তার এগেনস্টে সেই যে সতীদাহ প্রথাটা হিন্দু সমাজের পক্ষে ভালো নয় বা বিধবা বিবাহ আইন মানে বিধবা বিবাহ হিন্দু সমাজের পক্ষে করানো যায় এই বিষয় নিয়ে তিনি কোন বই থেকে বা কোন জায়গা থেকে বলছেন সেই সমস্ত থেকে তো প্রশ্ন আসে যেটা বিশেষত এই প্রশ্নটা এসছিল উইডো রিমারেজ এক যেটা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রচেষ্টায় হয়েছিল সেখানে কিন্তু এই প্রশ্নটা আসে তিনি কোথা থেকে এই তথ্যটা পেয়েছিলেন যে হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহ হয় বা বিধবা বিবাহ হতে পারে যাই হোক এরকম প্রশ্ন আসবে না হয়তো ক্লাসিপে তবু যদি সম্ভব হয় আপনারা দেখে রাখবেন তাহলে আজকের প্রশ্ন যেটা সতীদাহ প্রথা রথ করেন কে আমরা খুব ছোটোবেলা থেকে জেনে আসছি যে উনিশশো সালটা খুব ইম্পর্টেন্ট এই সময় যিনি গভর্নর জেনারেল ছিলেন তিনি হচ্ছেন লর্ড বেন্টিং এই বেন্টিংয়ের আমলে রামমোহন রায় তখন রাজা উপাধি পাননি আমরা জানি কারণ তখন রামমোহন রায় কিন্তু রাজা হননি তখন তার নাম ছিল রামমোহন রায় এই রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথা রথ করেন অবশ্যই বেন্টিং যে গভর্নর জেনারেল ছিলেন তার সহযোগিতায় এবং জানি এই জন্য রামমোহন রায়কে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় এবং হিন্দু সমাজের কিছু কিছু মানুষ তাকে কিন্তু এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে কারণ আমরা জানি যে এটা একটা কুসংস্কার তা হলেও কিছু মানুষ এটাকে সাপোর্ট করতেন যে না এটাই ঠিক সেই জন্য তিনি রাজা রামমোহন রায় মানে তখন যদিও তখন রাজা হননি তিনি সেই সময় মুঘল যে সম্রাট নাম নাম সর্বস্ব সম্রাট সেকেন্ড আকবরের কাছে যান এই বিষয়ে তিনি বলেন মানে সতীদাহ প্রথা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর এবং সেকেন্ড আকবর সেই সময় রাজা রামমোহন রায়কে রামমোহন রায়কে রাজা উপাধি দেন এবং তারপরে তিনি লন্ডনে ভারত দ্বিত হিসাবে চলে যান এবং এই সেকেন্ড আকবরই তাকে পাঠান অর্থাৎ এখান থেকে আমরা অনেকগুলো তথ্য পেলাম এগুলো কিন্তু মনে রাখবেন এখান থেকে প্রশ্ন আসে এই প্রশ্নটাও আসে রামমোহন রায়কে রাজা উপাধি কে দেন তখন হবে সেকেন্ড আকবর অর্থাৎ আজকের প্রশ্ন সতীদাহ প্রথা রথ করেন রাইট অপশন এ রাজা রামমোহন রায় 
নেক্সট আমরা দেখব তেরো নম্বর প্রশ্ন রাউলাট আইন কত সালে পাস হয় অপশন এ উনিশশো নয় অপশন বি উনিশশো উনিশ অপশন সি উনিশশো উনত্রিশ অ্যান্ডি উনিশশো সাতাশ রাউলাট আইনটা কী না রাউলাট আইন হচ্ছে আমরা একটা আইন সেই সময় ব্রিটিশ সরকার পাস করেছিল যেটা উনিশশো সালের ডিফেন্স যে অ্যাক্টটা ছিল সেই ডিফেন্স অ্যাক্টের একটা রিভাইজড বা এক্সটেনশন পার্ট বলতে পারেন সেই অনুযায়ী কী হতো না যাকে খুশি যত সন্ধের বসে কাউকে গ্রেপ্তার করা যেত এবং তাকে কিন্তু বিনা বিচারে আটক করে রাখা যেত এই বিষয়ে রাওলাট অ্যাক্ট এবং এরই প্রতিবাদে আমরা জানি যে উনিশশো সালের তেরোই এপ্রিল জালিয়ান ওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড ঘটে গিয়েছিল মানে তার সঙ্গে অন্য ব্যাপার আছে কারণ এই সময় এই যে আইনটা চলেছিল তার জন্য বিভিন্ন প্রতিবাদ সভা চলছিল ঠিক তার একদিন আগে তেরোই এপ্রিলের আগে বারোই এপ্রিল বা এরকম একটা সময়ে ওই পাঞ্জাবের যিনি সেই সময় গভর্নর ছিলেন মাইকেল ও ডায়ার তিনি ঘোষণা করে দেন যে এই সময় সভা সমিতি এসব কিছু করা যাবে না এবং পরের দিন সকালে তারই এপ্রিল যখন জালিয়ান ওয়ালাবাগের ওখানে মানুষজন জড়ো হয়েছিল সেই সময় কিন্তু মাইকেল ও ডায়ার এর নেতৃত্বে প্রচুর মানুষকে হত্যা করা হয় এটাও কিন্তু একটা ফ্যাক্ট উনিশশো উনিশ সালে তারই এপ্রিল এটা প্রশ্ন আসে এবং সেই সময় পাঞ্জাবে বিখ্যাত একটা উৎসব হয় আমরা জানি বৈশাখী উৎসব সেই বৈশাখী উৎসবের সময় কিন্তু এটা ঘটনাটা ঘটেছিল সেই সময় পাঞ্জাবে চলছিল বৈশাখী উৎসব এই ডেটাগুলো মনে রাখবেন যাই হোক তাহলে আমরা বুঝতেই পারছি রাওলাট অ্যান্ড পাস হয় উনিশশো সালে অপশন বি ইজ দ্য রাইট আনসার আর এখানে যে ডেটগুলো আছে উনিশশো নয় উনিশশো এগুলো ইম্পর্টেন্ট উনিশশো নয় ইম্পর্টেন্ট কিসের জন্য অবশ্যই আমরা জানি মরলো মিন্টো রিফর্মস এই সময় হয়েছিল মরলো মিন্টো রিফর্মস উনিশশো নয় উনিশশো অবশ্যই আমার অনেকগুলো ঘটনা আছে লাহোর সেশন যেটা কংগ্রেসের ক্ষেত্রে খুব ইম্পর্টেন্ট চোদ্দ দফা দাপি এছাড়া উনিশশো সালে মিরাটস কনফ্রেন্সি কেস হয়েছিল এই সময় আর উনিশশো সাতাশ হচ্ছে সাইমন কমিশন ভারতে আসে এবং সাইমন কমিশনকে বয়কট করার ব্যাপার ছিল যদিও কেন বয়কট করা হয়েছিল আমরা জানি যে সবাই বয়কট করেছিল তার একটাই কারণ এখানে কিন্তু কোনো ভারতীয় সদস্য ছিল না অর্থাৎ ভারতীয়দের জন্য কোনো সংবিধান তৈরি হবে ভারতীয়দের প্রশাসনিক সংস্কার হবে অথচ সেই কমিটিতে কোনো ভারতীয় নেই সেই জন্য কিন্তু বেশিরভাগ দল সাইমন কমিশনকে বর্জন করেছিল কিন্তু সবাই বর্জন করেছিল তা নয় বিশেষ কয়েকটি দল কিন্তু সাইমন কমিশনকে সেই সময় সাপোর্টও করেছিল নেক্সট আমরা দেখব চোদ্দ নম্বর প্রশ্ন আর টি আই অ্যাক্ট কবে চালু হয় আর টি আই মানে রাইট টু ইনফরমেশান অপশন এ দু হাজার তিন অপশন বি দু হাজার পাঁচ অপশন বি দু হাজার নয় অ্যান্ড ডি দু হাজার বারো আর টি আই অ্যাক্ট এবং আর টি ই অ্যাক্ট দুটো কিন্তু আলাদা দুটো একই সময়ে পাস হয়েছিল এটা মনে রাখতে হবে রাইট টু ইনফরমেশান অর্থাৎ শিক্ষার অধিকার এটা যে রাইট টু ইনফরমেশান তথ্যের অধিকার এই যে আর টি আই অ্যাক্ট যখন বলবে তখন হবে দু হাজার পাঁচ আর টি আই অ্যাক্ট পাশে দু সালে আর যখন বলবে আর টি অ্যাক্ট তখন হবে দু হাজার নয় রাইট টু এডুকেশান এটা মনে রাখবেন এটা অনেকে গুলিয়ে যায় নেক্সট আসবো পরবর্তী প্রশ্ন এবং একটা জেনারেল সায়েন্সের প্রশ্ন বেকিং সোডা আসলে কি অপশন এ সোডিয়াম কার্বোনেট অপশন বি সোডিয়াম বাইকার্বোনেট অপশন সি ক্যালসিয়াম কার্বোনেট অ্যান্ড ডি ক্যালসিয়াম বাইকার্বোনেট এই ধরনের ডেলি লাইফ সায়েন্সের যে কোশ্চেন দিয়েছি সেটা আলোচনা করার আগে এক আর একবার রিকোয়েস্ট করে রাখি অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন কারণ আমাদের চ্যানেলের ভিডিওগুলো আপনার আপকামিং যে ক্লাসিপ পরীক্ষা সেখানে যথেষ্টভাবে আপনাকে সাহায্য করবে যাই হোক এরপরে দেখবো বেকিং সোডা আসলে কি বেকিং সোডা হলো আসলে সোডিয়াম বাইকার্বোনেট অর্থাৎ অপশন বি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার যাই হোক আজকে আমরা পুনরায় বারো নম্বর সেটের পনেরোটি প্রশ্ন আলোচনা করলাম এই ধরনের আপডেট পেতে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আজকের ভিডিও দেখার জন্য প্রত্যেককে অসংখ্য